మన తెలుగు ప్రజలకు కలెక్టర్ అనగానే ముందుగా గుర్తు చెప్పారు ఆమ్రాపాలి వరంగల్ కలెక్టర్ తనదైన స్టైల్లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఆమెలో ఉన్న సిన్సియారిటీ తెలివితేటలే ఆమ్రాపాలి గారిని ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టాయి పైగా ఈమె అసలు సెసలైన తెలుగమ్మాయి కావడంతో మనం ఆమెను చూసి గర్వపడుతున్నాం ఈమె లాగానే మరో తెలుగు కలెక్టర్ కూడా ఉంది ఆమె కూడా ఆమ్రాపాలిని మించి ప్రజలకు సేవ చేస్తోంది కాని మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆమె ఎవరు అనేది ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు కారణం ఆమె పనిచేస్తుంది మన దగ్గర కాదు మన పక్కనే ఉన్న రాష్ట్రం కర్ణాటకలో ఆమె సిన్సియారిటీకి భయపడి ప్రభుత్వాలు ఆమెను ఎప్పటికే అనేక చోట్లకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అయినా ఆమె మాత్రం అస్సలు మారలేదు ఇప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కూడా తెలుగు వారి తెగు ఎలా ఉంటుందో రుచి చూపిస్తోంది దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక కర్ణాటక ప్రభుత్వం సైతం ఆమెను ఒక చోటు నుంచి మరో చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నారు అయితే అక్కడి ప్రజలు మాత్రం అందుకు అస్సలు ఒప్పుకోవడం లేదు ఆమె వచ్చాకే మా జీవితాల్లో వెలుగొచ్చింది ఆమెను బదిలీ చేస్తే మళ్లీ మా జీవితాల్లోకి చీకటి వస్తుంది అని అందరూ మూకుమడిక రోడ్ల మీదకు వచ్చి ధర్నాలు చేస్తున్నారు ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి ఎక్కడ పుట్టింది ఆమె కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి అంటూ ఆమె కోసం గూగుల్లో సెర్చ్ చేయటం మొదలుపెట్టారు ఆమె మరెవరో కాదు అచ్చమైన తెలుగుంటి ఆడపడుచు కలెక్టర్ రోహిణి సింధూరి నిజానికి మన దేశం మొత్తంలో ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది నిజాయితీగా పనిచేసే వారికి అందే మొదటి సత్కారం ట్రాన్స్ఫర్ ఇది తప్పు అని ప్రశ్నిస్తే చాలు రాజకీయ నాయకుల అండతో అక్కడి నుండి ఎక్కడికో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఈ కోవలకే వస్తారు మన కలెక్టర్ రోహిణి సింధూరి ఈమెను ఎన్నిసార్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అంటే కలెక్టర్ రోహిణి సింధూరి అని గూగుల్లో టైప్ చేయండి చాలు ముందు మీకు ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ న్యూసే కనిపిస్తోంది దీనిని బట్టి ఆమె నిజాయితీ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు తన కెరీర్లో ఎప్పటి వరకు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఎంత విభేదించినా తగ్గేదే లేదు అంటూ ఎదురెల్లి మరీ పోరాడుతుంది ఈ తెలుగమ్మాయి ఇంతకీ రోహిణి సింధూరు ఎవరు ఆమె కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి ప్రాంతంలోని రుద్రాక్షపల్లి అనే మారుమూల గ్రామంలో జన్మించింది రోహిణి తండ్రి పేరు జైపాల్ తల్లి పేరు శ్రీలక్ష్మి తల్లిదండ్రుల వ్యక్తిత్వం వారి పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది అనడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రోహిణి గారు ఆమెలో నీతి నిజాయితీతో కూడిన క్రమశిక్షణ అలవడడానికి గల ప్రధాన కారణం ఆమె తల్లి శ్రీలక్ష్మి గారు ఈమె దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల నుండి సేవా రంగంలో ఉంటూ సమాజానికి ఆత్మీయతంగా ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు రోహిణి గారిని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఉన్నత చదువులు చదివించి మంచి ఉద్యోగం ఉన్నతమైన జీవితం కోసం అమెరికా పంపాలని ఆశించారు కాని ఆమె మాత్రం కలెక్టర్ అవుతానమ్మా అని ఎంతో ఆశగా అడిగింది కూతురు అడిగిన కోరికను వాళ్లు కూడా అంతే ఆనందంతో ఒప్పుకున్నారు అలా వెంటనే ఢిల్లీలోని ప్రముఖ కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయింది రోహిణి అన్ని అనుకున్నట్టుగా జరిగితే అది జీవితం ఎందుకు అవుతుంది చెప్పండి మంచి ప్రణాళికలతో ఐఏఎస్ కావడమే ముందున్న లక్ష్యం అనుకుంటున్న తరుణంలో రోహిణి యాక్సిడెంట్ కు గురైంది ఒకరోజు రోడ్ క్రాస్ చేస్తుండగా అటుగా వస్తున్న కారు ఆమెను ఢీ కొట్టింది ఈ విషయం తెలుసుకుని హుటాహుటిన ఢిల్లీ వెళ్లి కూతురిని చూసిన ఆమె తల్లిదండ్రులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఆమెకు తగిలిన గాయాలు చిన్నవే కావు రోహిణిలో కలెక్టర్ అవ్వాలనే తపన ఏ స్థాయిలో ఉందనని తెలిసింది కూడా ఆ సందర్భంలోనే ఆ రోజు నుండి కలెక్టర్ కావాలనే కసి ఆమెలో మరింత పెరిగింది ఒక పక్క తగిలిన గాయాలు నొప్పి పెడుతున్నా హాస్పిటల్ బెడ్ మీదే ఉంటూ చదువుకోవడం మొదలుపెట్టింది డాక్టర్లు ఎప్పుడు వచ్చినా ఆమె చేతిలో బుక్కుండేది అది చూసిన డాక్టర్లు సైతం నువ్వు తప్పకుండా కలెక్టర్ అవుతావమ్మా అంటూ ఆమెను ఎంకరేజ్ చేసి దీవించేవాళ్లు అలా బెడ్ మీదే ఉండి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యింది సంకల్పం ఉంటే ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులనైనా అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యమే రోహిణి కలెక్టర్ అవ్వగలను అనే నమ్మకం రోహిణికి ఆమె పేరెంట్స్ కి ఉన్న ఆమె బంధువుల మాత్రం హేళనగా మాట్లాడేవారు కలెక్టర్ చదువు అంటే ఆషామాషీ కాదు నువ్వు జన్మలో కలెక్టర్ వి కాలేవు ఎలాగూ అందంగా ఉన్నావు కాబట్టి త్వరగా పెళ్లి చేసుకో అని ఆమెకు పెళ్లి సంబంధాలు తెచ్చేవారు కానీ రోహిణి మాత్రం తన లక్ష్యాన్ని వదలకుండా ఆహరణశలు శ్రమించి చివరికి తను అనుకున్నట్టుగానే ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యి ఆమె బంధువులు తలదించుకునేలా చేసింది ఇక కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్నాక ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యతలు అందించినా సిన్సియర్ గా ఏ తప్పు నిర్లక్ష్యం దొరలకుండా పనిచేసింది ఈ కారణంగానే సామాన్య ప్రజానీకం నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వం వరకు ఎంతో మంది మననలు అందుకుంది రోహిణి అలాంటి ఆమె ప్రస్తుతం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హసన్ జిల్లా డీసీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుంది ఈ మధ్య అక్కడ ప్రజల సమస్యల కారణంగా మంత్రుల నుండి విభేదాలు వచ్చాయి ఈ కలెక్టర్ ఇక్కడ ఉంటే మేము ఆశించిన పనులు జరగవని భావించి అక్కడి మంత్రులు రోహిణిని మరో చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని భావించారు అయితే హసన్ జిల్లా నుండి రోహిణి గారు వెళితే మళ్లీ మాకు పాత పరిస్థితులే వస్తాయని భావించిన అక్కడి ప్రజలు ఇప్పుడు రోడ్డు మీదకు వచ్చారు కలెక్టర్ రోహిణి గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీలులేదు అని తమ సొంత
మరి రోహిణి సింధూరి గారికి ఒక్క లైక్ కొట్టండి అలాగే కర్ణాటక దద్దరి లేలా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి